Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama Kuria Hayati. Di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua. Ada yang bertanya di email aku terkait dengan judul skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Nur Ivani. Perkenalkan kak, saya Nur Ivani mahasiswi semester akhir mau izin ber bercerita sekaligus bertanya nih kak tentang skripsi aku. Soalnya saya bingung mau tanya siapa kak. Terus aku lihat itu Pak Kak, jadi aku putusin buat tanya ke Kakak saja. Jadi gini Kak, judul skripsi aku itu pengaruh media pasal huruf dengan meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada anak tuna grahita di SLB Krida Utama 1 Tanjung Anom. Nah, sebelumnya saya nggak pernah observasi langsung atau tanya 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 gimana ke sekolah Kak. Jadi aku buat judulnya lihat dari internet. Hehehe katanya. Terus judulnya kan udah kelihatan kalau ini pakai metode kuantitatif jadi masalahnya gini kak waktu aku datang ke sekolah langsung dan tanya-tanya sekaligus lihat kondisi itu ternyata untuk penelitian kuantitatif itu kan subjeknya minimal 30an kan nah di sekolah itu anak tunagrahita yang kemungkinan masih bisa sedikit diajak komunikasi itu kak nggak sampai 30 anak bahkan 10 anak nggak, nggak sampai katanya terus kata wali walinya wali kelasnya di sana Uh, kalau 10 anak tunagrahita itu minimal dipegang oleh dua guru jadi kalau 10 anak dipegang satu guru itu nggak mampu nggak mampu gitu kak gimana ya kak apakah media fazil huruf pernah dipakai di sana cuma karena fazilnya banyak huruf yang hilang jadi sudah nggak dipraktekkan karena belum ada yang baru gitu kak keadaan kayak gini apakah boleh kalau saya pakai dan ubah penelitian saya jadi kualitatif dan saya menyediakan media fajalnya lalu guru wali yang akan mempraktekkan maaf ya kak kalau saya tanyakan banyak banget ceritanya panjang soalnya bingung mau cerita mau tanya siapa terima kasih kalau kalau kakak sudah baca dan balas email ini salam kenal ya kak hmm, guys panjang kali guys dia nulis guys kelihatan nggak hmm, guys Eh, ini guys, wih, banyak guys. <laughs> Oke, okay, Nur Ivani, Tanjung Anom, ngeri, ngeri. Pertama gini, yang kamu lakukan ini udah apa ya? Pertama kamu harus melakukan observasi awal kalau mau buat judul skripsi. Yang kamu lakukan adalah tidak observasi terlebih dahulu. Jadi kamu tidak tahu bahwa e, subjek penelitian kamu ini bersedia diteliti sesuai dengan metode kuantitatif atau kualitatif. Itu kesalahan kamu. Tapi setelah kamu udah langsung ke lapangan, kamu jadi lihat, oh bu ternyata subjek penelitian saya itu e, di bawah 30 orang. Ya bisa saja kamu ganti jadi metode kualitatif kamu buat jadi judulnya strategi ataupun peran wali kelas strategi wali kelas dan dalam mengembangkan kemampuan dalam mengembangkan kemampuan mengenal huruf melalui media fajl misalnya gitu jadi kamu ubah tuh metode kuantitatif judul pengaruh itu kamu ubah jadi strategi ataupun peran gitu ya karena ini kesalahan ini banyak mahasiswa seperti ini nih harus observasi dulu di awal kamu pastikan di subjek penelitian kamu itu bersedia memang ada tidak halu gitu ya uh, kalau misalnya kamu buat sudah seperti ini jadi kamu bingung sendiri memulai dari mana saya kak gitu kan uh, jadi karena udah udah ketahuan nih sekarang kamu tinggal ganti aja nggak usah takut ganti aja uh, dan kamu bilang tuh alasan alasannya di batasan penelitian alasan-alasan kamu kenapa berubah menjadi kualitatif kepada dosen pembimbing kamu semoga aja dosen pembimbing kamu paham dengan keadaan kamu makanya cari judul itu jangan dari internet sayang cantik cari judul di youtube nya ibu Ria Hayati kakak Ria Hayati dong gitu <laughs> itu sudah pasti terpercaya gitu kan kalau mau konsultasi yang berbayar interaksi langsung dengan kakak yang cantik ini boleh tinggal di ikuti aja rulesnya ya kan cuma 20 juta 20 ribu doang gitu ya nggak sampai bangkrut lah nggak sampai jual rumah nggak sampai jual tanah nggak sampai jual ginjal gitu ya kan 20 juta investasinya 
ribu canda-canda dua puluh ribu gitu kan nanti kamu bisa sharing sama kakak itu ibarat kakak itu jadi jadi pembimbing uh, plus kamu gitu kan uh, setiap apa apa kendala kamu bisa sharing sama kakak tanya sama kakak dibalik dosen pembimbing kamu yang mungkin selalu ada juga atau selalu sibuk gitu ya gitu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf uh, kepada semua mahasiswa dimanapun berada kamu harus observasi di awal dulu, pahami metode penelitian, pahami subjek penelitian kamu, jangan sampai kamu salah pilih, jangan sampai kamu salah uh, masalahnya, gitu ya. Harus paham dulu ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.